Hello students, in this video I am going to uh, discuss about the uh, second part of the unit 1, ARM embedded systems and uh, ARM processor fundamentals. In the previous uh, tutorial, we have covered the risk design philosophy, ARM design philosophy embedded system hardware and Ambabas protocol. In this uh, video, I am going to cover about embedded system software applications of the ARM process. So this is this slide you can see the block diagram of the embedded system software that is any embedded system has uh, two main uh, parts that is the, it is containing hardware part and a software part hardware is a physical device and software is uh, loaded into that without software any embedded system is uh, like a dead machine it cannot function so software is very important uh, thing in this uh, block diagram you are uh, watching the software components used in uh, any embedded system that is you can see that it is having four software components first is the initialization code Second is device drivers, third is operating system, fourth is application software. So these software components can run from ROM or RAM. That is, uh, they can run from read only memory or random access memory. So, embedded system software. This figure only observed. Uh, yeah, the embedded system to under other list of the software components and I will indicate what it is. Embedded system and the now to under other layered main important parts were top one is the hardware in the software. Hardware is the physical device, a candy can't the hardware other than the processor input device or output device. It allows the physical component of the hardware. Software and the memory store is the device run up the device is the use of the software. Software is the hardware device on the dead machine. So software is very important. Okay. So this figure will observe the software components and indicate. First one is initialization code. The Second is device drivers. The third is the operating system. The applications. If you have an embedded system, you can use the software components. You can use the software components. For example, uh, device drivers are uh, the Initialization code is there both. But can also all the software components here both. If I can simple like a mobile phone, then I can use operating system, application, and the device driver's initialization code internally. It is actually it is invisible. Uh, but operating system is not going to be the operating system. is not going to be the mobile phone. It is not going to be the mobile phone. Android operating system is not going to be Applications and there are different applications to play store in the download model. Available applications, app and there are application. Other. So, this is a brief idea. Next slide, I know one of the part software component and discuss one of them. So, now initialization code is the bottom level software component. So, it is the first code executed on the board. And this is the power of the embedded system. This is the power of the initialization code. And this is the ICs. 
ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಐ ಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಐ ಸೀಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅವು ಇನ್ಪುಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಈ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಕೋಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಪವರ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಐ ಸಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಐ ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಬೂಟ್ ಕೋಡ್ ಇದನ್ನು ಬೂಟ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಬೂಟ್ ಕೋಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಫ್ರಾಮ್ ರಿಸೆಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ರನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಎಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಅದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೂಟ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂದರೆ ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಸೆಟ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ರನ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಇದು ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ಫಸ್ಟು ಎಮಿಡೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಆಫ್ ಮೋಡಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪವರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಸೆಟ್ಟಿಂದ ಅದು ಆನ್ ಮೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ರಿಸೆಟ್ಟಿಂದ ಆನ್ ಮೋಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು ಬೂಟ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ ಪವರ್ ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಓ ಎಸ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಬೂಟ್ ಕೋಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೆಮೊರಿ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೀಸರ್ ಕ್ಯಾಸ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಎಮ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಿ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇಂಟರ್ಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಐ ಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಕೋಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದು ಬರ್ತದೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಯೂಸಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದು ಯಾವುದೇ ಎಮಿಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸಲಿ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ಮೇನ್ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೈನೆಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ಓಕೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಓವರಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಪೆರಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇದು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಒ ಎಸ್ ಅನ್ಬೋದು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಒ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಒ ಎಸ್ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಇವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದ್ರಿಂದ ಇವೆಂಟ್ ಆದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಟಲೈಟ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಸೆನ್ಸರ್ ಬೇ ಸೆನ್ಸರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರ್ ಟಿ ಓ ಎಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರ್ ಟಿ ಓ ಎಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಓ ಎಕ್ಸನ್ ಬ
ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅದು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕರೀದಾರೆ ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈಸನ್ನು ಎಮಿಡೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ಡಿವೈಸಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸಿಗೆ ಡಿವೈಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಸನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಟು ದ ಪೆರಿಫರಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸ್ ಸೊ ಇದು ಡಿವೈಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಲೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಓಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಐತಲ್ಲ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಐತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಮಿಡೆಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲೇಟೋರಿಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಲ್ಲವೇ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಇವು ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇಟೋರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ಅಥವಾ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇದು ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದು ಯೂಸರಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಎಮಿಡ ಡಿವೈಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನು ಒಂಥರ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪೋಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಎಮಿಡ ಡಿವೈಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಾಸ್ಕಿಗೆ ಡಿಸೈ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಇರ್ಬೋದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮು ಅದು ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ನೀ ವಾಟರ್ ಬೇಕು ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮೋಡಾಗಿ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೈರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿವೈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈ ಬೈ ಓ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ ರನ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ವಯಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲೇ ಕೂಡ ನೀವು ಎರಡು ಮೂರು ಆ್ಯಪ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೀವು ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಆ್ಯಪನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಎರಡು ಆ್ಯಪ್ ನಡುವೆ ಸೊ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ ಆರ್ಮ್ ಸ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರ್ಮ್ ಸೆವೆನ್ ಈಗ ಎಮಿಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಆರ್ ಎಮ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಭಾಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಐತೆ ಭಾಳ ಎಮಿಡೆಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೈತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಆರ್